வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் எல்இடியை பயன்படுத்தி ஒரு இடத்துல வர ஓல்டேஜ் ஏசியா இல்லை டிசியான்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் டிசியாக இருந்தால் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நமக்கு ரெண்டு எல்இடியும் ஒரு பொட்டன்ஷியோ மீட்டரும் தேவை நான் இங்கே ஃபார்ட்டி செவன் கே பொட்டன்ஷியோ மீட்டரும் ஒரு ரெட் எல்இடியும் ஒரு ப்ளூ எல்இடியும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் நம்மளோட சர்க்கியூட் டயக்ராம் முதல்ல எல்இடியை கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ப்ளூ எல்இடியோட பாசிட்டிவையும் ரெட் எல்இடியோட நெகட்டிவையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்இடியோட கால்களை ஒன்றா சேர்த்து முறுக்கிக்கோங்க அடுத்து ப்ளூ எல்இடியோட நெகட்டிவையும் ரெட் எல்இடியோட பாசிட்டிவையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த பக்கம் பண்ண மாதிரியே இந்த பக்கமும் கால்களை சேர்த்து வச்சு முறுக்கிக்கோங்க இப்போ எல்இடியோட ஒரு பக்கத்தில் பொட்டன்ஷியோ மீட்டோட மொதல் பின்னை கனெக்ட் பண்ணிடலாம் எல்இடியோட ஒரு பக்க கால்களை அப்படியே பொட்டன்ஷியோ மீட்டோட மொதல் பின்னில் விட்டு முறுக்கிக்கோங்க இப்போ எல்இடியோட இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பொட்டன்ஷியோ மீட்டோட ரெண்டாவது பின்லேயும் ஒரு ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சர்க்கியூட் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் T1, T2 டீ டூன் கொடுத்துருக்கிற ஒயரை தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய இடத்துல வைக்கணும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுற இடத்துல வர்றது ஏசி வோல்டேஜாக இருந்தால் ப்ளூ ரெட் ரெண்டு எல்இடியுமே எரியும் டிசியாக இருந்தால் ஏதாவது ஒரு எல்இடி தான் எரியும் ப்ளூ எல்இடி எரிஞ்சதுன்னா ப்ளூ ஒயர் பாசிட்டிவ் அதாவது T1 ஒன் பாசிட்டிவ் டீ டூ நெகட்டிவ் ரெட் எல்இடி எரிஞ்சதுன்னா ரெட் ஒயர் பாசிட்டிவ் அதாவது T2 டூ பாசிட்டிவ் டீ ஒன் நெகட்டிவ் முதல்ல ஒரு பேட்ரி வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே பொட்டன்ஷியோ மீட்டரை ஃபுல் ரெசிஸ்டன்ஸில் வச்சுக்கோங்க இப்போ T1 ஒன் பேட்ரி பாசிட்டிவ்லேயும் T2 டூ பேட்ரி நெகட்டிவ்லேயும் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ரெசிஸ்டன்ஸை குறைக்கிறேன் ப்ளூ எல்இடி எரியுது இன்னும் கொஞ்சம் குறைக்கிறேன் ஃபுல் பிரைட்னஸ்க்கு வந்துருச்சு இங்கே ப்ளூ எல்இடியோட பாசிட்டிவ் பேட்ரி பாசிட்டிவ்லேயும் ப்ளூ எல்இடியோட நெகட்டிவ் பேட்ரி நெகட்டிவ்லேயும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ப்ளூ எல்இடி ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆகிருக்கிறதுனால எரியுது ஆனால் ரெட் எல்இடி ரிவர்ஸ் பயஸ் ஆகிருக்கிறதுனால எரியலை இப்போ மாற்றி கனெக்ட் பண்ணலாம் T2 டூவை பேட்ரி பாசிட்டிவ்லேயும் T1 ஒன்னை பேட்ரி நெகட்டிவ்லேயும் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ரெட் எல்இடி எரியுது ஏன்னா இங்கே ரெட் எல்இடியோட பாசிட்டிவ் பேட்ரி பாசிட்டிவ்லேயும் ரெட் எல்இடியோட நெகட்டிவ் பேட்ரி நெகட்டிவ்லேயும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ரெட் எல்இடி இங்கே ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆகிருக்கிறதுனால எரியுது ஆனால் ப்ளூ எல்இடி ரிவர்ஸ் பயஸ் ஆகிருக்கிறதுனால எரியலை இந்த சர்க்கியூட் எல்இடி ஃபார்வர்ட் பயஸில் மட்டும்தான் எரியுங்கிற ஒரு பேசிக் கான்செப்டில் தான் ஒர்க் ஆகுது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுற எல்லா இடத்துலையும் ஒரே வோல்டேஜ் இருக்காது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுற இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்இடியோட வோல்டேஜை மாற்றுறதுக்காக தான் ஒரு பொட்டன்ஷியோ மீட்டரை எல்இடிக்கு சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஏசி வோல்டேஜை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் டி ஒன் டி டூவை ஒரு பதினஞ்சு வோல்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரியில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ரெண்டு எல்இடியும் எரியுது ரெசிஸ்டன்ஸை குறைக்கிறேன் எல்இடி பிரைட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசியில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஹை வோல்டேஜில் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சர்க்கியூட்டை இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இன்சுலேட் பண்ணிக்கோங்க பொட்டன்ஷியோ மீட்டரை ஃபுல் ரெசிஸ்டன்ஸில் வச்சுக்கிறேன் இன்சுலேட் பண்ணாமல் ஹை வோல்டேஜில் டெஸ்ட் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக ஷாக் அடிக்கும் இங்கேயும் ஏசி வோல்டேஜ் வர்றதுனால ரெட் ப்ளூ ரெண்டுமே எரியுது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும்போதே எல்இடி பிரைட் ஆகிடுது இந்த ரெண்டு லீட்ஸையும் இன்சுலேட் பண்ணிக்கோங்க நாபையும் இன்சுலேட் பண்ணிடுங்க இந்த பாக்ஸில் எங்கே தொட்டாலும் ஷாக் அடிக்காது எப்போவுமே கவனமாக வேலை பாருங்கள் 